Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video fahren wir mit der Einführung fort in die verteilten Systeme und zwar mit der Kategorisierung. In der letzten Vorlesung haben wir uns angeschaut, warum wir die verteilten Systeme brauchen. Das heißt, wir haben uns die Motivation für die verteilten Systeme angeschaut. Und in dieser Lektion, also im ersten Teil zumindest, befassen wir uns mit einer Definition. Was ist ein verteiltes System? Wie können wir ein verteiltes System kategorisieren? Dort merken wir auch, dass es gar nicht so einfach ist, dass es nicht einfach schwarz weiß gibt, sondern auch hier wieder ganz viele Graustufen. Und dann befassen wir uns noch mit den Transparenzprinzipien, was ein User denn von einem verteilten System alles sehen sollte. Starten wir mit der Definition und zwar ist ein verteiltes System. Um, a distributed system in its simplest definition is a group of computers working together as to appear as a single computer to the user. Also der Endbenutzer sollte eigentlich gar nicht merken, dass es ein verteiltes System ist. Er arbeitet einfach mit einer Entität und Dort kann er dann mit dieser Entität interagieren und merkt aber nicht, dass dahinter ganz viele unterschiedliche Systeme ähm, zusammen miteinander funktionieren müssen, sondern er bekommt von dieser Entität dann stellt eine Anfrage, bekommt eine Antwort und that's it. Also das, äh, die Idee ist, dass eben ein Benutzer ähm, da gar nicht viel mit, äh, davon ähm, mitbekommt und das werden wir uns dann noch später in diesen Transparenzprinzipien äh, genauer ansehen, was äh, das für Transparenzprinzipien sind, das heißt, was alles verborgen werden sollte. Ähm, das heißt, ich komme später dann noch auf diese Definition zurück. Wie kann man nun ein verteiltes System kategorisieren? Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann, es, kann man es als tightly coupled oder loosely coupled ähm, bezeichnen. Das heißt tightly coupled, äh, damit meint man, dass die äh, Systeme sehr eng beieinander sind, zum Teil auch äh, den gleichen Speicher brauchen. Und ähm, loosely coupled meint man, sie sind äh, unabhängig auf zwei verschiedenen Rechnern zum Beispiel oder auch weiter äh, voneinander entfernt. Das heißt, wie nahe, dass die ähm, Systeme beieinander sind, kann man entweder sagen, tightly coupled, man teilt sich den Professor, äh, Prozessor, man teilt sich den RAM oder loosely coupled, man ähm, kommuniziert mit den Nodes über ein Netzwerk, äh, vermutlich äh, oder noch über das Internet ähm, und so kann man ähm, ein, ein verteiltes System klassifizieren. Dazu gibt es auch einen Link. Das ist dieser Link hier. Äh, dort wird das genauer beschrieben. Ah, sieht man hier unten ist dann beschrieben, was Sie und tightly coupled und loosely coupled verstehen. Ähm, auch gibt es eine weitere mögliche Kategorisierung von homogenen Systemen und heterogenen Systemen. Das heißt, wenn man ähm, immer die gleichen Rechner hat, den gleichen Prozessor, gleichen RAM, gleich Harddisk, alles ist gleich, dann spricht man von einem homogenen System. Ein heterogenes System, da hat man ganz viele unterschiedliche ähm, Komponenten drin, von einem ähm, High-Performance-Computer bis zu einem Mobilgerät, also dort können dann diese Systeme sehr unterschiedlich sein. Genau das ist die Unterscheidung homogen-heterogen und dann kann man auch noch anhand von einem Small-Scale-System und Large-Scale-System ähm, sprechen. Small-Scale-System, dort hat man wenige Komponenten drin, zum Beispiel könnte man sagen, man hat eine Datenbank und eine Web-App 
Ähm, das kann man als Small Scale ähm, ansehen oder äh, man kann auch sagen, Large Scale ist, wenn man zum Beispiel mehr als zwei Maschinen hat, wenn man noch hier Datenbanken hat oder noch irgendeinen Load Balancer dazwischen hat. Ähm, dann kann man von einem größeren System sprechen, aber hier eben die Grenze ist auch sehr unscharf. Das heißt, hier eine genaue Zahl zu definieren, was ist klein, was ist groß, das äh, können wir auch nicht. Ähm, hier muss man halt eben auch mit Bauchgefühl arbeiten. Ähm, natürlich ein Large Scale System mit Zehntausenden. Knoten äh, ist natürlich äh, large und so ein kleines ähm, System mit einer Datenbank und einer web -App, das kann man sich als small bezeichnen, aber ob das jetzt bereits schon large oder small ist, ähm, hier befinden wir wieder uns im Graubereich. Ich tendiere eher dazu zu sagen, das ist eher ein Small-Scale-System, aber eben wie gesagt, ähm, wenn dann die Anzahl dieser Komponenten zunimmt, dann kann man es äh, jeweils besser kategorisieren. Und als dritte Dimension, ähm, man kann noch unterscheiden zwischen dezentral und distributed. Ähm, und decentralized heißt, ähm, dass man eigentlich auch verteilt ist, ähm, aber man hat die einzelnen Entitäten nicht unter der Kontrolle von ähm, einer äh, Organisation. Das heißt, in einem verteilten System, also in einem äh, decentralized System, können ganz viele unterschiedliche Teilnehmer sein. Äh, die müssen sich auch untereinander nicht vertrauen. Äh, Paradebeispiel äh, Bitcoin oder Ethereum. Dort können beliebige Knoten teilnehmen. Sie müssen sich nicht vertrauen. Und dort spricht man dann mehr von Decentralized und Distributed ist, wenn man eine zentrale Entität hat, die hat irgendwo ein Rechenzentrum, dort stehen dann Tausende oder Zehntausende von Rechnern drin, aber die Zugangskontrolle, wer dort in dieses Rechenzentrum Zutritt hat, das bestimmt eine Organisation, das heißt, sie haben die Kontrolle darüber, sie bestimmen, was für ein Betriebssystem, was für Programme auf diesen Rechnern läuft, das heißt, in diesem Fall haben wir ein Distributed System und ähm, das eben abgegrenzt von einem Decentralized System, wo es dann äh, mehrere ähm, Organisationen gibt, die äh, eben sich nicht unbedingt absprechen müssen. In der Vorlesung, in dieser Vorlesung, in DSY, also Distributed Systems, hier befassen wir uns mit tightly loosely coupled äh, Systemen, das heißt beim Challenge Task wird man das ähm, äh, eben dockerisiert abgeben müssen. Dort kann man argumentieren, wenn es dockerisiert ist, wird der Speicher geteilt, kann man als tightly ansehen. Ähm, also hier ist die Abgrenzung nicht so scharf. Im Herbstsemester werden wir uns sicher mit loosely coupled Systemen äh, mehr beschäftigen, äh, eben Paradebeispiel hier die Blockchain. Dann bei beiden werden wir uns mit heterogenen Systemen beschäftigen ähm, und äh, nicht mit homogenen Systemen. Ähm, dann beim äh, jetzigen in, in der, im jetzigen Semester eher mit Small Scale Systemen, das heißt, wir haben irgendwo eine Datenbank, dann zwei Services, Load Plans, vielleicht noch ein Frontend und wenn wir dann in die Blockchain gehen und mit der Blockchain interagieren, haben wir dann eher ein größeres System. Aber hier natürlich auch, wenn wir uns dann im Testnetz befinden und in einem Testnetz haben mit ganz wenigen Knoten, dann können wir wieder argumentieren, es ist ein Small Scale System, also auch wieder äh, da sind die Grenzen schwammig. Dann ähm, in dieser Vorlesung die Distributed Systems und im Herbstsemester die Decentralized Systems ähm, und wir werden uns aber in dieser Vorlesungsreihe im Frühling auch noch mit Blockchains beschäftigen. Da gibt es drei Vorlesungen, die geplant sind, Einführung in die Blockchain und das werden wir uns dann genauer anschauen. Das heißt, im Herbstsemester werden wir uns diese Themen vertieft anschauen. Das heißt, wenn ihr die Blockchain-Vorlesung plant zu besuchen, dann lohnt es sich, die Distributed Systems Vorlesung äh, zu besuchen, ähm, weil ich 
gehe dann davon aus, dass vieles, was ich dann äh, aufbauend zeigen werde in dieser Blockchain-Vorlesung, ähm, ist hier bereits behandelt worden und äh, da gehe ich nur noch ganz kurz über diese Thematiken. Eine weitere Möglichkeit zur Klassifikation, das geht über das CAP-Theorem. Das CAP-Theorem ist auch auf Wikipedia beschrieben, was es ist. CAP steht für Consistency, Availability und Partition Tolerance und dieses Gesetz besagt, dass man jeweils nur zwei dieser drei Punkte erfüllen kann. Und zwar äh, Consistency, das heißt, dass jeder Knoten den gleichen Zustand hat, in einem konsistenten Zustand ist. Availability heißt, dass ähm, auch wenn Knoten ausfallen, dass das System eigentlich immer noch reaktionsfähig ist. Und Partition Tolerant heißt, dass wenn das äh, System ähm, in einem Netzwerk jetzt äh, zusammen funktioniert und das Netzwerk zerfällt in zwei Teile, ähm, dass das ähm, auf das Resultat eigentlich keinen Einfluss hat, dass man, wenn man wieder joint, dass dann ähm, der gleiche Datenzustand herrscht, respektive die Daten ähm, immer noch konsistent sind. Und wenn man jetzt Systeme baut, muss man sich ähm, entscheiden zwischen A und P, das heißt Availability und Partition Tolerant ähm, kann man sein, aber man kann nicht konsistent sein. Oder man kann konsistent und Partition Tolerant sein, aber nicht Available. Und je nach System kann man dann die einzelnen Systeme ähm, anhand von diesem cap theorem einordnen. Ähm, es gibt aber auch Systeme, dann, die je nach Konfiguration entweder ins eine, in die eine Kategorie fallen oder dann auch in die andere Kategorie. Zum Beispiel Blockchain, das ist C und P, das ist konsistent und partition tolerant, wenn man für eine gewisse Anzahl an Blöcken abwartet. Dazu noch später in der Vorlesungsserie mehr, wie das funktioniert, aber dort, wenn man eine gewisse Anzahl an Blöcken wartet, kann man sicher sein, dass es dann sicher konsistent ist. Und wenn man das eben nicht abwartet, dann ist man available und partition tolerant, aber nicht konsistent. Bei Cassandra ist es ähnlich, das ist im Prinzip, fällt das in die Kategorie Available und Partition Tolerant, kann aber auch so konfiguriert werden, dass es konsistent und Partition Tolerant ist, also auch hier wieder gibt es eine Möglichkeit, entweder in die eine Kategorie oder in die andere Kategorie zu kommen und hier hat man auch wieder keine klaren Grenzen, es ist auch wieder hier im Graubereich, was ist tatsächlich, ähm, ähm, welches System ist tatsächlich in dieser Kategorie und welches ist in dieser Kategorie. Ähm, ja, also da kann man auch nur eine Indikation damit machen. Gut, äh, schauen wir uns mal die Eigenschaften an. Wir ähm, nehmen mal die Kategorisierung Distributed System und Fully Decentralized System. Ähm, diese Distributed Systems, da gehen wir eben in diesem Frühlingssemester in dieser Vorlesung darauf ein. Im Herbstsemester sind wir dann eher bei den Decentralized Systems. Ähm, hier, wie bereits gesagt, gibt es eine Organisation, die verantwortlich ist für das äh, verteilte System. Das heißt, ich kann bestimmen, was auf diesem verteilten System läuft, wer alles Zugriff hat. Und hier passiert das nicht. Hier haben ganz viele unterschiedliche Entitäten Zugriff darauf. Das ist sicher mal einer der größten Unterschiede. Dann äh, in der Regel haben wir hier Low Churn, das heißt, es gibt hier wenig äh, Knoten, die plötzlich ausfallen, wieder hinzukommen, äh, wieder äh, sich ausschalten, äh, kommen noch ein paar neue dazu oder zehn neue dazu, dann fallen wieder 100 aus. Also das passiert eher weniger. Kann natürlich passieren, wenn jetzt ähm, Rechner, ich habe ja eben in, in der Motivation gesagt, ähm, Hardware will eventually fail, kann passieren, dass Rechner tatsächlich auch steigen. Das heißt, die werden dann ersetzt, ähm, aber es ist eben nicht die Regel. Und bei den Decentralized Systems 
ist das die Regel, das heißt, ähm, man kann seinen Bitcoin-Club einfach ausschalten und dann drei Tage später wieder einschalten und das System muss noch stabil weiterlaufen. Das ist der Unterschied. Zu den Beispielen, ähm, genau, Amazon Dynamo DB, ähm, ein kleines Service-System, das sind so klassischen, die klassischen verteilten Systeme. Bei den Decentralized Systems haben wir natürlich äh, Blockchain, das erwähne ich dann immer wieder gerne. BitTorrent kann man so als Fully Decentralized System auch wieder anschauen oder IPFS oder äh, weitere Systeme. Hier spricht man von einem Secure Environment, wobei äh, eben wenn man einen Dienst hat, kann man auch nicht kontrollieren, jetzt, welche Benutzer ob sie nichts anstellen, was sie nicht anstellen dürfen. Also natürlich versucht man ein System so zu entwerfen, dass es dann nichts ausmacht. Aber in der Regel eben, es ist ein Secured Environment, das heißt die Rechner, die sind abgesichert. Gut, es gibt immer noch Vorfälle wie Log4J, die dann plötzlich ein Issue haben und wo man dann ähm, sich in die Rechner einwählen kann. Aber in der Regel eben, es ist secured und äh, es wird nur Software auf diesen Rechnern ausgeführt, die vertrauenswürdig sind. Und User Data, das reinkommt, wird dann äh, sanitized, wird gecheckt, eben geschaut, dass man da nichts anstellen kann, was man nicht anstellen soll. Bei den Decentralized Systems ist das ein bisschen umgekehrt. Dort spricht man von einem Hostile Environment. Jeder kann seinen eigenen Bitcoin Client, seinen Full Node laufen lassen. Er kann dann Sachen abändern. Das System muss mit solchen Gegebenheiten umgehen können. Deswegen Hostile. In einem Distributed System hat man High Availability. Das eben deshalb, weil es Low Churn gibt. Es gibt wenige Knoten, die ausfallen, deswegen laufen viele Knoten, sie laufen lange und deswegen ist die Verfügbarkeit sehr hoch und bei den Decentralized Systems ist die Availability ein bisschen schwierig vorherzusagen, weil man eben sehr viele Knoten hat, die sich da plötzlich ausschalten und dann wieder kommen und eben das System muss damit umgehen können. Diese Systeme können homogen, können heterogen sein. Das ist eben die Klassifikation, die wir uns vorhin angeschaut haben. Und bei den dezentralen Systemen, da sehen wir sicher heterogen. Mechanismen, die gut ähm, unterstützt sind. Das ist bei den verteilten Systemen Consistent Hashing, Cassandra verwendet als DynamoDB. Das werden wir uns in dieser Vorlesung ebenfalls anschauen. Ähm, man hat einen Masternode und äh, man hat einen zentralen Koordinator. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm, bei den verteilten Systemen Consistent Hashing kann auch funktionieren oder funktioniert auch. Bitorn verwendet das, Tor verwendet das, also diverse andere verwenden das. Und äh, bei Bitcoin werden alle Transaktionen an alle geschickt, also so ein Flooding, Broadcasting, ähm, das funktioniert in der Regel dort auch gut. Das Netzwerk ist auch unter Kontrolle, wir haben eben das Secured Environment, das heißt, man kontrolliert das Netzwerk, man kann sagen, äh, wie die Knoten miteinander verbunden sind ähm, und das heißt, man hat das Netzwerk, man kann es konfigurieren, wie man möchte und hier hat man keine Issues, wie zum Beispiel NAT, Network Address Traversal. Das werden wir uns ebenfalls noch in dieser Vorlesung genauer anschauen, was es ist. Und das ist bei den dezentralen Systemen ist das ein Problem, weil man kann, wenn man ganz klassisch bei einem, wenn man zu Hause ist, über einen Provider jetzt sich bei diesem Netzwerk wenn man da teilnehmen möchte, dann ist man in der Regel hinter einer äh, NAT, also man hat intern äh, bei sich zu Hause eine interne IP-Adresse, gegen außen hat man eine externe IP-Adresse und wenn dann ein Dienst von außen äh, meinen Rechner kontaktieren möchte, dann geht das nicht. Es geht dann nur, wenn ich bereits eine bestehende Verbindung habe, dann funktioniert das oder man konfiguriert ähm, die, äh, den Router, das geht ebenfalls, aber äh, defaultmäßig funktioniert das nicht. Äh, darauf werde ich auch noch in dieser Vorlesungsreihe genauer eingehen. 
dann bezüglich Konsistenz. Ähm, hier gibt es diverse Algorithmen, welche auf Leader Election basieren. Das heißt, hier gibt es dann einen Masterknoten. Es wird dann zusammen bestimmt, wer ist dieser Masterknoten. Das kann mit Zookeeper, Paxos oder Raft gemacht werden. Dort wird bestimmt, hey, dieser Knoten ist der Master und der Master bestimmt dann die Reihenfolge der ähm, Datenbestände oder der, der Mutationen auf diese Datenbestände und sagt, äh, zuerst kommt das, dann kommt das und das kommt das. Und äh, das gilt dann für alle. Das heißt, alle müssen das dann ähm, diesen diese Reihenfolge dann äh, übernehmen und dadurch erreicht man, dass man konsistente Daten hat. Bei den dezentralen Systemen, ähm, dort gibt es in einer DHT zum Beispiel praktisch keine Konsistenz oder eine sehr schwache Konsistenz. Ähm, dort ist derjenige, der zuletzt geschrieben hat, ähm, der hat geschrieben. Das heißt, man kann dort auch Daten überschreiben ähm, und wenn man jetzt äh, das zum Beispiel bei BitTorrent, äh, wenn man jetzt in die Blockchain-Welt geht, gibt es den Nakamoto-Konsensus, äh, das ist der Proof-of-Work, das werden wir sicher auch noch genauer anschauen. Ähm, Proof-of-Stake kann äh, als eine Art Leader-Election angeschaut werden, auch äh, das Probabilistic, äh, äh, das Practical Byzantine Fault Tolerant Protocol. Das äh, ist auch eine Art Leader Election und ähm, die Frage ist, kann man dadurch ein äh, konsistentes System erstellen? Ähm, einige sagen ja, es, ist sogar noch, äh, es bietet sogar noch mehr Garantien. An, äh, andere sagen wiederum nein, das ist nicht der Fall. Also da gibt es auch noch äh, sehr viele Diskussionen. Das ist diese Webseite hier, sehr guter Artikel ähm, über die äh, Konsistenz, ob jetzt Bitcoin konsistent ist oder nicht. Das hängt auch wieder damit zusammen, wie lange man wartet, bis diese Blöcke bestätigt sind. Das hat sicher auch einen Einfluss. Auch hier sieht man, es gibt, man bewegt sich immer in einem Graubereich. Dann ähm, gibt es natürlich ähm, in einem verteilten System Replikas und das heißt Je mehr Replikas man hat, desto höher ist die Verfügbarkeit. Das heißt, das ist eigentlich gut. Ähm, aber der große Nachteil ist, diese Replikas, die brauchen Maintenance. Ähm, die Replikas können veralten. Man muss schauen, dass die aktuellen Daten drauf sind. Äh, wenn sie nicht mehr gültig sind, müssen die dann aus dem System wieder gelöscht werden. Und äh, je mehr Replikas man hat, desto aufwendiger wird das. Ähm, aber eben je mehr Replikas man hat, desto höher äh, ist die Verfügbarkeit. Also da gibt es auch wieder ein Trade-off. Diesen gleichen Trade-off gibt es bei den dezentralen Systemen. Dort arbeitet man auch häufig mit äh, Replikas. Ähm, Im Beispiel Bitcoin zum Beispiel, wenn man einen Full Note hat, kennt man alle Transaktionen, seitdem das Netzwerk aktiv ist. Also dort kennt jeder Knoten alles. Dort ist alles repliziert ähm, und es gibt wieder Systeme, die dann nur ähm, Teile davon replizieren. Und bei beiden ähm, komme ich wieder auf diese Transparenzprinzipien zurück. Bei beiden versucht man eigentlich dem Benutzer ähm, vorzuspielen, dass es eben eine Entität ist und nicht ein Distributed System. Ähm, bei den Verteilsystemen funktioniert das eigentlich relativ gut. Also da ist die User Experience, wenn man ähm, mit, äh, bei einer Google-Suche zum Beispiel etwas sucht, merkt man nicht, dass da ein riesiges, gigantisches Verteilsystem dahinter ist. Bei den Decentralized Systems ähm, mit BitTorrent funktioniert das auch relativ gut, mit Tor ebenfalls. Wenn man dann in die Blockchain-Welt geht, ist die User Experience noch ein bisschen äh, verbesserungswürdig, ähm, weil es gibt dann ähm, sehr viel Wissen oder sehr viele Transparenzen oder respektive der User sieht zu viel von diesem verteilten oder von diesem dezentralen System, dass er dann auch kennen muss und verstehen muss, was er da genau macht. Das heißt, hier könnte man sicher noch das System verbessern. Gut, dann die Transparenzprinzipien und äh, hier geht es darum eben, dass man nicht merken soll, dass es ein verteiltes System ist. Und zwar gibt es diverse Prinzipien und eines davon ist die Location Transparency und dort sollte der Benutzer jetzt äh, nichts davon wissen, wo ist jetzt der Server, steht er hier, steht er irgendwo in Frankfurt oder steht er irgendwo in, in London. 
Das heißt, das sollte dem Benutzer eigentlich egal sein. Dann auch bei der Access Transparency, dem Benutzer sollte es egal sein, wie er auf die ähm, Ressourcen zugreift und auch die Migration, also wenn jetzt ähm, Dienste von einem Rechenzentrum zum anderen migriert werden, ähm, dann sollte eigentlich der Benutzer davon nichts kriegen und er sollte dann ähm, eine Anfrage dann machen können und egal wo die Ressourcen jetzt hin migriert worden sind, er sollte dann die Anfrage dorthin machen, wo sich die Ressource befindet. Das gleiche bei der Replication Transparency. Der Benutzer sollte als, also nicht merken, dass er jetzt mit äh, dem Replika X oder dem Replika Y arbeitet. Er sollte einfach sehen, hey, das sind seine Daten. Äh, ich ändere hier etwas, dann wird es auch gespeichert und dann wird es dann auf allen Replikas gespeichert. Und äh, davon sollte eben der Benutzer nichts mitbekommen. Ebenfalls bei der Concurrent äh, Transparency, Concurrency Transparency, dort sollte eigentlich der Benutzer nichts davon mitbekommen, dass es noch, dass noch viele andere Benutzer gibt. Natürlich äh, wird es merken, äh, wenn äh, dann so viele Benutzer den Dienst verwenden, dass die Seite oder dass der Dienst dann unresponsive wird. Ähm, aber eben in der Regel sollte er das nicht merken. Es sei denn, man ist ja im Chat-System, wo man eben daraus aus, ähm, wo der Use Case äh, ist, dass man mit den anderen Benutzern interagieren sollte. Dann auch ganz wichtig, wenn einer dieser Dienste ausfällt, also man hat Dienste repliziert, wenn einer ausfällt, sollte das der Benutzer idealerweise nicht mit, äh, hinkriegen, äh, mitkriegen. Und auch bei der Security Transparency, äh, der Benutzer sollte eigentlich nicht mitkriegen, welche äh, Algorithmen verwendet worden sind, äh, welche Verschlüsselungsmethoden angewandt worden sind. Er muss einfach wissen, es ist sicher und äh, dann sollte es gut sein. Das sind Transparenzprinzipien, die meiner Meinung nach sinnvoll sind. Ähm, hier auch ein Hinweis auf die Prüfung. Wenn ich dann eine Prüfung ähm, etwas über diese Transparenzprinzipien frage, dann frage ich nicht, nennen Sie die sieben Transparenzprinzipien, sondern im Stil von, hey, äh, was sind die drei Transparenzprinzipien, äh, die Sie am sinnvollsten erachten, weil äh, je nachdem, welche Seite man sich anschaut oder wo man die Informationen her hat, gibt es eben noch mehr Transparenzen. Zum Beispiel auf der Wikipedia-Seite, ähm, da gibt es noch die äh, Prozesstransparenz, äh, das ist Leistungstransparenz, das ist die Performance-Transparenz, äh, Fragmentierungstransparenz, Sprachtransparenz, äh, da gibt es noch ganz viele mehr. Ähm, hier geht es mir einfach um das Grundprinzip, dass man eben versucht, dem Benutzer vorzuspielen, eben dass es kein vertrautes System ist, dass es eine Entität ist und ähm, das macht man eben mit diesen Transparenzprinzipien, wie sie hier erwähnt sind. Als letztes Thema gehen wir auf die Eight Fallacies to consider Fallacies in Distributed Systems äh, auf dieser Seite hier. Das sind die Fehleinschätzungen, wenn man verteilte oder mit verteilten Systemen arbeitet. Das ist so eine ähm, Sammlung, was eben nicht gilt oder auf was man sich achten muss. Äh, das finde ich noch ganz gut. Das sind diese acht und zwar das Netzwerk ist zuverlässig. Nein, ist es nicht. Da habe ich bereits in der Einführungsvorlesung eben gesagt, es kann sein, dass jetzt mal ein Seekabel kaputt geht, äh, durch zum Beispiel einen Vulkanausbruch oder durch einen Schiffsanker. Es kann auch sein, dass das komplette Internet äh, von einer Regierung dann ausgeschaltet wird. Also eben, äh, man muss damit rechnen, dass das Netzwerk ausfallen kann. Dann Latency ist Zero. Ähm, die Latenz ist nicht äh, gleich Null. Wenn man natürlich lokal entwickelt, ist es sehr schnell. Aber wenn man dann real im Internet ist, dann hat man eine Latenz, zum Teil auch eine hohe Latenz. Ping nach Australien 300 Millisekunden. In den News habe ich gezeigt, Starlink in der Ukraine hat eine zusätzliche Latenz von 77 Millisekunden. Also eben die Latenz sollte man dann sicher mit berücksichtigen. Dann Bandbreite, wieder wenn man lokal entwickelt, hat man ganz viele Bandbreite, wenn man dann im Internet ist, nicht mehr. Und hier mal äh, eine ganz einfache Kalkulation. 
und zwar äh, will ich 8 Terabyte übertragen und die Frage ist, was ist schneller? Ähm, ich schicke einen ähm, Velokurier mit einer 8 Terabyte Harddisk, schicke ich ihn ähm, zu dem Ort, wo ich die Daten haben möchte. Ähm, der muss dafür 10 Stunden mit dem Velo fahren. Ähm, vielleicht sollte man hier einen äh, kein Fahrradkurier werden, sondern eher einen anderen Kurier. Aber gehen wir davon aus, dass er zehn Stunden später ankommt und die Daten übergibt. Äh, was ist schneller? Mit diesem Velokurier, 8 Terabyte, zehn Stunden später an einem Ort an ankommen oder äh, wenn diese zwei Orte mit einer 1 Gigabit Leitung verbunden sind und ich schicke die Daten einfach per Internet, also über diese 1 Gigabit Leitung. Die Frage ist, was kommt schneller an? Die Antwort ist äh, der Velofahrer. Und zwar hat der Velofahrer, wenn man das umrechnet, man hat ähm, äh, 8 Terabyte mal 1000, dann sind wir im Gigabyte-Bereich, mal 8, dann sind wir im Gigabit-Bereich. Das dividieren wir durch 10 Stunden, äh, 60 Minuten, 60 Sekunden, bekommen dann 1,7 Gigabit pro Sekunde. Und wenn wir eben die Daten mit einer 1 Gigabit Leitung verschicken, dann brauchen wir länger als diese 10 Stunden. Das heißt, wenn man viele Daten schicken möchte, äh, einem Fahrradkurier eine Harddisk in die Hand drücken und der kann dann mal losradeln. Dann, äh, das Netzwerk ist sicher, ähm, ist es nicht. Das heißt, es können ähm, beliebige Parteien das Netzwerk abhören. Die Tendenz nimmt zu, dass der Netzwerktraffic verschlüsselt wird mit HTTPS, Let's Encrypt, ähm, das geht sich in die richtige Richtung. DNS, äh, da tut sich auch was mit DNS over TLS, ähm, das heißt, es wird immer mehr verschlüsselt, aber man kann davon ausgehen, eben, dass der Traffic abgehört wird. Dann die Annahme, dass die Topologie nicht ändert, äh, die ist natürlich auch falsch. Ähm, es kann sein, dass wenn ich ein Ping nach Australien absetze, dass er die Raute ähm, A nimmt, zurückkommt dann äh, das über die Raute B. Das ist dann auch möglich. Das kann auch äh, einen Einfluss auf die Zeit haben. Es kann zum Beispiel sein, dass die Route A 120 Millisekunden braucht in die eine Richtung und dann in die äh, andere Richtung 180 Millisekunden. Ich sehe dann eine Raute von 300 Millisekunden. Äh, kann sein, weil eben ein unterschiedlicher Pfad Genommen, ist, äh, genommen worden ist. Es gibt auch nicht einen Administrator, das heißt, das Internet ist aufgebaut ähm, mit unterschiedlichen autonomen Systems, äh, sogenannten AS. Ähm, jede Entität hat eine AS, äh, das heißt auch die Ost ist an der Switch angeschlossen, die haben auch so ein autonomes System, das kann man auch nachschauen. Äh, so, jetzt habe ich die Liste entdeckt gefunden ähm, und zwar äh, sind hier alle Autonomous Systems aufgelistet, darunter auch, wie gesagt, die Switch, daran ist auch die Ost angehängt, das ist das Autonomous System 559 ähm, und wird dementsprechend von der Switch verwaltet und eben hier sieht man jetzt eine Liste ähm, und hier gibt es ganz viele äh, Organisationen, welche diese Netze administrieren. Das heißt auch, dass wenn man ein Paket hat äh, von zum Beispiel UPC, das kann dann äh, über ein AS von ähm, Init7 oder zu einem AS von Init7 äh, geschickt werden und äh, da gibt es auch, oder kann es zu Streit reinkommen, weil diese Netze müssen dann ähm, untereinander äh, so ein Peering haben, das heißt, sie müssen sagen, ja, ich akzeptiere dein Incoming Traffic, dafür akzeptierst du mein Outgoing Traffic. Das heißt, dass man jetzt, wenn man eine Videokonferenz macht zwischen UPC und Init7, dass man hier eine direkte Verbindung hat und da kann es eben auch zu Streit reinkommen, ist es auch schon. Hier die entsprechenden Links dazu, ist auch schon ein bisschen länger her. Das ist ein Artikel von Watson und äh, da das war gerade äh, wo die Pandemie äh, gewütet hat, äh, gab es dann einen Knatsch zwischen Init7 und UPC, wo dann das Peering nicht mehr direkt gegangen ist, sondern über einen Knoten in die USA und dann hat man eine riesige Latenz. Es, es gab ähm, dann sehr viel ähm, negative 
Kritik dazu, äh, bis sie sich dann wieder geeinigt haben. Also das kann es auch geben. Die, das Netzwerk kostet, das heißt, äh, es ist nicht gratis. Jemand muss sich natürlich darum kümmern. Und äh, jemand muss, äh, wenn das Netzwerk dann nicht mehr funktioniert, muss dann äh, entsprechend die, äh, das Netzwerk wieder instand bringen. Plus die, ähm, der achte Punkt, das Netzwerk ist homogen, ähm, das ist ebenfalls nicht der Fall. Das heißt, man kann zu Hause zum Beispiel Wi-Fi haben, Wi-Fi geht über einen Glasfaser, äh, dann geht es über ein Seekabel, ähm, also das Netzwerk kann von äh, einer großen Bandbreite zu einer kleinen Bandbreite mit sehr viel Paketverlust, ähm, das heißt hier gilt sicher, dass das Netzwerk heterogen ist und nicht homogen. Natürlich, wenn man ein Data Center ist und das Netzwerk im Griff hat, unter Kontrolle hat, dann kann man das Netzwerk heterogen gestalten. Aber im Internet, eben da muss man davon ausgehen, dass das Netzwerk homogen ist. Äh, da muss man sorry, davon ausgehen, dass das Netzwerk heterogen ist, eben nicht homogen. 